快看，河里这是个什么？像是一片瓦片呢。哇塞，这不是瓦片，这好像是萝卜刀的刀啊！有这么大的萝卜刀吗？看我来个萝卜刀片断水水共流，我要找一找，看看能不能找到其他零件，证实一下这个是萝卜刀。哎，快看这里，真的又发现一把小萝卜刀。哎，发现没有？这个刀片跟萝卜刀的刀片是一样的，只不过这个比较大，光刀片就有这个萝卜刀的整个一样大。这就更加让我确定了，有百分之二点五的几率，这就是一个比较大的萝卜刀。哎，看看这片草叶下面有东西，哇塞，这更让我相信了，这就是一把大号萝卜刀。先把这个螺丝拿出来，把萝卜刀片放进去，再把螺丝放进去，拧紧就行，然后来玩一下。哎，这怎么感觉这么别扭呢？这不像是萝卜刀呀，拿出来小萝卜刀对比一下。我知道了，这是还缺少一个零件呀。看这个大的。就没有紫色的这部分，怪不得觉得玩起来不对劲呢。再找找这些草里，看看能不能找得到。这里应该是没有了，那就扩大一下范围寻找。咦，好像是在那里呢。看颜色，应该就是它。先把这个刀片拿出来，装到这里面，然后再把这个装上，把螺丝拧紧，我就有一把超大萝卜刀了。怎么样，是不是相当威武？哎，什么情况？刀片怎么还弹射出去了？重新装回去，再试一试。我去，这是什么情况？这到底是哪里出问题了？再把这个拿来研究一下。我知道了，这里有个东西挡着，但是这个大的这个位置是空的，所以没有东西挡着，它就容易掉出来。那到底少一个什么零件呢？让我来翻一翻这附近的石头。我感觉那个零件不会很大，怎么没有呢？哎，这里有发现，这个会不会就是丢失的零件呢？让我研究一下，能不能把它装上？问题应该不大。这个放这里，然后把它拧紧。这会儿弹不出去了吧？我还收拾不了你了。来，让我耍一下。哇塞，大的耍起来就是过瘾。看，我一只手都握不过来，这比我的脸都要大。这俩一比较，没有对比就没有伤害呀。走，拿着我的大萝卜刀，我要横着走，看谁敢拦我。这是什么东西？别跑，水流也太急了。还好我动作迅速。我去，你们看这是啥？刚刚从上游冲下来的，这是萝卜枪吗？怎么都散架了呀？看我把它组装起来！哇塞，这就是萝卜枪！哎，扳机怎么还不好使？这下面怎么是空的呢？我知道了，缺少一个弹夹。我想起来了，这种萝卜枪是要装上弹夹之后，扳机才能正常玩。没有弹夹是玩不了的。看，不管怎么把枪上膛，扳机都是弹不出来的。沿着小河找一找，看看能不能找得到弹夹。这把萝卜枪要是没有弹夹，就等于是废了。哎，快看这里，这个是弹夹吗？哇塞，好像真的是啊！他刚才藏在这些水草下面，我都差点没有发现他，还好被我的膀胱看见了，装上试试，看看是不是他的弹夹。哎，这怎么推不进去呀？难道不是他的弹夹？呃，推进去了，还得是大力出奇迹呀！看，装上弹夹之后，扳机瞬间就好用了。先把枪管拆下来，我得研究一下，这到底是为什么呢？装上弹夹，扳机就好用，不装就不能用。哦。我应该是明白了，这里有一个弹簧，弹簧顶着这部分，可以使它自动回味儿。装上弹夹之后，这个位置正好顶在扳机上，所以扳机也就可以自动回味了。原来就这么简单呀，我总算是弄明白了。现在再把枪管装上，这会儿就可以正常玩了。哎呀，这是怎么回事？别的枪都是把子弹发射出去，这把萝卜枪怎么回事？它直接把枪头给发射出去了，这到底是哪里出问题了？我这么拽，居然还拽不下来，必须控动扳机把它发射出来。哦，我好像找到原因了。看这里，如果我没有猜错的话，这里应该还有一个零件。装上这个零件之后，我估计枪管就不会被发射出来了。找一找，看看能不能找得到那个丢失的零件。看这把枪，除了绿色就是紫色，那么丢失的零件肯定也是这两个颜色。那就好办了，我只在小河里留意绿色跟紫色的东西就行了。嗯、哦，看这里。发现一个绿色的东西，这应该是丢失的零件，把这里插进这个孔里就可以了。哎，这个位置怎么装不进去呀？把这个往后推，这个样子再试试。呃，装进去了，试一试能不能再把枪筒弹飞了。哈哈，弹不飞了吧？我太厉害了，我竟然把散装萝卜枪给组装起来了。快看，草里是个什么？这是个什么呀？跟个大炮筒子似的。哎，上面有字，但是我看不懂，这里画着一个什么？痛苦面具吗？画的跟个面膜似的，看颜色好像是萝卜系列的。我去，还可以变长，不会是萝卜金箍棒吧？看里面居然是空的，这难道是萝卜望远镜？让我来看一看，这个样子没啥效果呀。
，看远处试一试，看一下山顶上没有一座信号塔，用这个东西看一看，会不会看得清楚一些？哎，信号塔呢？怎么没了呢？应该就在这里呀。呃，发现了，好像有点作用，看得清楚了一些，但是作用好像不是很大。拿下来看一看，我去，好像也不是没有作用呀，确实是一个望远镜。你们说用这个能不能看见河里有没有鱼？来看一下，也不能说是一点作用也没有，可以说是毫无作用。带上我的萝卜弓箭，还有萝卜望远镜，我要去探险，看一看前面的草里有没有小动物。哎，那是个什么东西？好像有发现，把镜头拉近看看，怎么没有了呢？拿出来我的萝卜弓，放上子弹，拉弓，先射一箭，来个打草惊蛇，看看我的弓箭射哪里去了，射的还挺远的。再来看一看，刚才我看见的那个是什么东西？好像就是它。我去。一个帽子僵尸，它怎么会出现在这个草里呢？把它放在这里，让我欺负一下它。前面发现一个僵尸，让我用萝卜弓箭来消灭它吧。我去，打哪里去了？把这个子弹再放上，我就不信打不到它。我怎么这么笨呢？把子弹捡回来，重新打，我就不信打不到它。哎，那个子弹哪里去了？应该就是掉在这个位置了呀？怎么没有了呢？哎，好像在这里，黑色的部分朝上，真的挺难被发现。这次我离近点打他，离得这么近，我不信我还打不到他。我去，是我眼瞎了吗？这么近都能失误，再来一次。这次要是打不到，我直接表演吃僵尸。哈哈，直接命中脑袋，差一点我就真的表演吃僵尸了。萝卜望远镜，萝卜弓箭，我的萝卜系列玩具又多了新通源。萝卜望远镜应该是最大的一个了。快看，河里飘着的这些是什么？好几个圈圈，把它们全都捡起来，研究一下。我感觉我的手有点小呀，一只手就要拿不过来了。先把手里的放在石头上面，石头缝里还有，差点让他俩给跑了。这个样子，谁能猜出来是个什么？猜不出来不要紧，让我来研究一下。这两个好像是可以合在一起的，合上了。这是个什么呀？指头呼啦圈吗？先放在一边，我再来把这两个合在一起。两个圆圈完成了，再来看看这些。哎，这个东西你们看，像不像是一个自行车座子呀？把它安装在这上面看看。我猜的肯定没错，这应该就是一辆自行车。再把这个圈放里面，你们看是不是？什么呼啦圈？这是自行车的轮子，但是好像缺少轮毂。我明白了，这个肯定就是轮毂。把这两个圈重新拆开，放进去试试，看看我猜的对不对。真的放进去了。要是还能合上的话，那就完美了。不光能合上，还能装呢。先把它装上。这要是没有个十年修自行车的技术，肯定是不行的。转一下，哇塞，转的好快呀！再把前轮也组装起来。哎，问题来了，前轮没有地方装呀？难道是还缺少零件？也没有别的零件了呀？只有这个了。这个应该是自行车的展示架。其他零件会不会在这些石头下面？没有呀。往下游看一看。哎，这里有发现，拿出来看看是个什么？这应该就是缺少的零件。这玩意儿跟水草一个颜色，要不是仔细看，还真的很难被发现。先把它装上，然后再把前轮装上，看吧。我就说这是一辆自行车，看这颜色还不是普通自行车呢，这是一辆萝卜自行车，但是好像还缺少车把，没有车把，前轮老是往下掉。哎呦，这个是车把吗？来，把它装上看看。哇塞，这萝卜自行车是不是很酷？两个轮子转起来都没有问题，就这么摆着也是相当好看。来，让你们看看，它和真的自行车比较，哈哈，萝卜自行车都没有一个脚蹬子大。快看，这是个什么？看着挺可爱的。哎呀，胳膊有点短了，够不到呀。那我也有办法，这个样子划水，它就能过来了。来了，够到了。哇塞，这不会是萝卜斧头吧？这长得也太 Q 了。哎呦，斧头竟然还会动，还会自动回味呢！让我看看里面有什么机关。明白了，原来里面有一个大弹簧呀，这也太好玩了！快看那里还有一个东西，但是那个离着我更远，根本够不到。看一看有什么东西能用得上。哎，这个就不错。有哪个男孩子小时候能拒绝这么一根优秀的棍子？反正我小时候有了它之后，附近的草都是寸草不生的。还是先把它捞上来，再去跟草大战吧。来，让我看看是个什么。这好像是一个羊脑袋呀？不对，这应该是一个锤子。只是这个锤子缺少一个手柄。看一看这里，好像也没有一个像锤子手柄一样的东西。哎，我有办法了，用这个当手柄怎么样？似乎有点细了，但是问题不大。
，使劲往下来，都有一个位置适合他。走不动了，就是这个位置了。把多余的掰掉，我简直是太厉害了。先用锤子欺负一下萝卜斧头，然后再来草里找一找，看看能不能找到锤子的原配手表。这里好像没有呀。不着急，让我冷静的分析一下，河水是往那个方向流的，所以往下游看一看。哎，那里好像有个东西，过来看一看是个什么？这是一个什么呀？大大的脑袋，小小的身子，捏一下他的脑袋，竟然还捏不动。这不会就是锤子的手柄吧？把锤子拿下来试一试，他能不能装得上？哇塞，还真的是他的手柄！这把萝卜锤子竟然也这么 Q。不过我还是喜欢用这个当手柄，因为它够长呀。再喜欢也不能把他俩拆散，还是原配的好。一个萝卜斧头，一个萝卜锤子，让他俩干一架，你们说谁最牛？把他俩拿回去。左手斧头，右手锤子，我看谁还敢跟我大同说话？快看，这是个什么？哇塞，一辆玩具车呀！这车好奇怪呀，怎么正面反面都是车顶呀？竟然没有车底盘儿！呀呵，还是一辆四驱车呢。我只转动一个轮子，四个轮子都能跟着转，感觉这车的轮子比例有点大呀。你们看，轮子都比车身要高，不过还是很好看。哎，快看，上游冲下来一个什么？好像是一个轮胎。嘿，没有抓住。我去，别跑！怎么比鱼还难抓？差点让它跑掉！这还真的是一个轮胎，并且跟这辆车的轮胎是一样的，只是颜色不同。既然上游冲下来一个轮胎，那么上游会不会有一辆小车呢？抬头一看，什么也没有呀。如果有一辆小车这么躺在上面的话，我肯定一眼就能看见。但是这里什么也没有，所以翻一翻河里的石头，石头底下会不会有发现呢？我感觉这么小的石头藏不住一辆小车。那么河边的这些草里呢？用手指试一下，看看草的下面会不会藏着一辆小车？咦，这下面有发现，拿出来看看是个什么？哇塞，这不就是小车吗？并且它还真的缺少了一个轮子，不管是颜色还是大小，这个轮子指定就是它的。但是我现在还不想把轮子装上，你们说三个轮子的车能不能跑？走，这就找个地方试一试，此处位置极佳，走你！嘿嘿，缺少一个轮子，竟然都没有影响。跑的还挺稳，现在把轮子安装上。你们说，四个轮子的它能跑多远？那就让他俩比赛一下。这里就作为起跑线，红色先跑，不错，是比三个轮子的时候跑的稳当多了。再来看看蓝色的能不能超越红车。蓝色的车竟然没有跑过红车，那就把蓝车放在这里，让红车撞一下蓝车。哎呀，红车竟然会翻滚，怪不得感觉这两辆小车长得有点奇怪，原来是可以翻滚的。从地上捡一块石头，放在这里。充当障碍物，看看这两辆小车撞上石头之后，谁能翻滚成功？我去，小红车不光翻滚成功，还顺便跳了支舞。接下来看一下蓝车的表现。我晕，这蓝车啥也不是，跑不过红车，翻滚还能把自己给翻进沟里去。快看，有东西冲下来了，这是个什么？怎么还有四个轮子呢？哎，别跑，幸亏我眼疾手快，要不还抓不住它呢。看看这是个什么？哇塞！这怎么看着像是一个四驱车的底盘呢？这一根是传送轴，有了它才能叫四驱车。但是它没有电机呀，没有电机，这还怎么玩呀？沿着小河往上游找找，看看能不能找到电机。电机可千万不要在水里呀，那肯定就坏掉了。诶，找到头了，我也没有发现电机。想要找到那么小的电机，确实有点困难。看样子这车也没法玩了。哎，看看这里有个红色的东西，看看是个什么？哇塞！这个是车盖吗？来试一试，能不能装得上？我去，还真的可以装上。那这就肯定是他的车盖了。找到车盖也没用呀，还是没有电机。对了，既然车盖在这里，那就在这附近的草里扒拉扒拉，看看能不能找到电机。反正小河里我是没有找到，希望电机会在这里，最起码在这里电机不会进水。我好像发现它了。你们看这是个什么？这不就是电机吗？里面还有一个东西呢，拿出来看看是个啥。这是个什么东西？不会也是四驱车上面的吧？不管了，先都拿到岸边，看看能不能把它给组装起来。先把电机上的泥土给擦干净。看这上面有一个卡扣，应该是卡在这里的。安装这种电机，我还是很拿手的。毕竟小时候天天拆着玩，转一下试试，应该没问题。四个轮子都能转。这个东西我知道是干什么用的了，它就是电机的保护壳。诶，怎么装不上呀？这个位置跟这个位置。有两个卡扣，应该就是这么装呀。对准位置，使劲按一下，这不就装上了吗？不用点力气，还真拿捏不了它。一辆完整的四驱车，就是不知道。
他还能不能跑？先把它藏在这里，用草叶盖一下。我去买两块电池，电池买回来了，把四驱车拿出来，把电池安装上，打开开关，哇塞，竟然还能玩！听这声音，动力强劲呀！放在地上跑一下，真没想到这速度可以呀！还好我步子大，要不可真的追不上。他竟然没有跑进河里去，嘿，跑到土路上直接就趴窝。快看，水草上面是什么？这也够不到呀！这水扔的那么远，到了这附近也没有发现一个像样的树枝。嗯，这又是个什么？哇塞，一辆小汽车漏水呢！这辆小车也太可爱了，看还戴上帽子呢。这是一辆导弹发射车。嗯，这导弹立不起来呀，是固定在上面的。先放在这里，我得想个办法把水里的那个捞上来。我有办法了，用我的相机支架。没想到吧？它还有这么个用处，这里面竟然也装着一辆小汽车。看看这是一辆什么车？它竟然也有一顶帽子，还在这跟我呲牙呢、啊。这辆车的车斗还带着一个棚子。我在电视上见过这样的卡车，试试这个棚子能不能给它拿下来？好像拿不下来。这么大的一个袋子就装了这么一个小玩具。看看这里画着四辆车呢，这一个就是第一辆，那后面还有三辆呢。这里刚才发现了一辆。剩下的两辆不会在这些水草下面吧？先看看这些草里还有没有了。哎，这里又发现一辆，哇塞，这是双管炮车，这个车上的炮弹也是固定的，打不开，就还差一辆没有找到了。再来这些草里找一找，看看还有没有了，好像是没有了。我怀疑剩下的那一辆肯定是在水草里面，就差这一辆绿色的了。找一个平缓的地方，试试这三辆车谁跑得远。这个地方就不错，排好队，这一辆先跑。就跑了这么点距离呀，接下来是这一辆，我、哦、去，居然追尾了，最后一辆，哇塞，轻而易举的拿了第一。你们说这三辆车我要不要带回去？算了吧，把他们藏在这里，我要看看他们会不会被别人捡走。快看，河里这是个什么？应该是一个玩具车的车头。我去，沙子里好像还埋着一截，哈哈，我还以为只是一个车头呢。把它放进水里洗洗干净，哇塞，竟然还挺新呢。但是这车头上的玻璃好像是掉了。嗯，我感觉这里应该有一个车斗呢。不过我得先看看轮子少没少。六个轮子都在呢，这挺好。不过这个轮子转的有点不是很溜，估计是在水里泡的时间长了。赶紧找一找，看看能不能找到它的车斗。先翻一翻石头底下，就算没有车斗，有个小虾米让我逮也行啊。可惜这水也太干净了。那只能对着这些青苔下手了。每次翻这些青苔，我都是很紧张的，因为不知道下面会藏着什么。嗯，刚才我的膀胱发现了这个，哈哈，这是个什么？不会就是车斗吧？我去，真的是啊！看看能不能装得上。这个位置应该是卡在这里。再看看这边，哎，这边卡车斗的位置好像是掉了呀。我就说车斗怎么会跟车分开呢？不管了，先装上试试。嘿，没想到一点也没有影响呀。开合很顺畅，把它放在这里，让它跑一下试试。哎哎，我去，这怎么还跑沟里去了？工程车就得拉点东西，放上几块石头试试，看看还能不能跑得起来。出发吧，可以啊，竟然跑得很平稳。从那里跑到了这里，足足得有一米远。把它拿回去，跟我的太阳能小车绑一起。你们说，太阳能小车能不能拉动它？先看看太阳能小车还能不能跑。不错，还可以跑。两辆车已经绑在一起了，看一看小车能不能拉动大车。哇塞，竟然真的可以拉动！你们不会真的信了吧？其实是这个样子的。快看，那是个什么？一只大螃蟹。这哥们被人给煮了呀！我就说河里哪里来的梭子蟹？嗯，这个什么？又是一辆小汽车。看看这是一辆什么车 ？School bus。这是一辆校车呀！怪不得这么威武霸气。哎，这里面。好像是有东西呀、啊，估计是禁区里石子。看看里面是个什么东西，怎么没有呀？我看见了，在那里，好像不是一粒石子。把车壳打开，看看到底是个啥？我的天，这是个什么？我是不是发财了呀？这是翡翠吗？哪位懂行的老铁，帮我看一看，这玩意是真的还是假的呀？我感觉应该不是真的，真的的话，谁会乱扔呀？不过这玩具小汽车肯定是真的。把车壳给它重新装上，放在车顶上。校车立马高大上，把它带回去，找个明白人帮我看一看。咦，这是个什么？这不是玩具车的底盘吗？正好出租屋里还有一个车壳，带回去看看能不能装得上。这个车壳在给黑客侠当窝呢，还真的有黑客侠住里面呢。
，但是这一只应该不是带籽的那一只，估计带籽的那只在里面藏着呢。看看车壳能不能装得上，先把车头找对，这辆完全可以装上。你们看，这是辆什么车？跑一下试试，速度不是很快呀，慢悠悠的，还撞到鱼缸上面了。这全是这几天在同一个位置捡到的，有两架飞机，四辆小汽车，都可以组成一个车队了。怎么样？感觉非常霸气。这一堆是什么东西？哦，好像是一辆玩具车。看这里有轮子，还能转呢。那这一些是这辆玩具车上面的零件吗？怎么都被拆得四零八碎了？把它们全都收集起来。这里还有一把很 Q 的螺丝刀，看看我能不能把这辆车组装起来。这一个知道是啥吗？一看就知道是提供动力的轮子，并且是一个惯性轮。这么小的空间里，竟然装了这么多齿轮。研究研究这些零件，怎么才能把它们组装起来？先把上面的水草清洗干净，后面的这一排一看就是后尾灯，应该是装在这里的，好像不太对呀、啊，不是很符合。看后面还有这么大的空呢，那就把它倒过来试一试。我感觉装在这里应该是正确的，把它按一下，让零件贴合的更牢固。再来看一看这个零件，这个位置是凹进去的，那么这个位置是凸起的。所以这个零件应该是装在这里的，那么这个大炮应该怎么安装？这一面肯定不对。再看看反面，反面正好有一个菱形的凹槽，对应这个菱形凸起，那肯定就是这么装了。不对，这个螺丝不对，把螺丝拿下来，然后再把这些零件按顺序装回去。我就说这个胖胖的螺丝刀是干嘛用的？原来是用来拧这个塑料大螺丝的。看，拧好之后拔都拔不下来，结实的很。然后再把驱动轮装上，哎，这个驱动轮应该怎么装呀？这么装肯定不对，但是这么装也放不进去呀。搞明白了，应该把它反过来，这个样子装才是正确的。那么这一个肯定就是扣在这里的，所有零件都组装上了。但是这怎么还缺少车头呢？已经没有别的零件了呀。找一找槽里面，按理说车头应该挺大的，有的话肯定一眼就能发现。难道被冲到下游去了吗？不应该呀。看这里。长得严严实实的，肯定不会冲到下游去，那就来上游找一找。哎，快看这里，这个是车头吗？看样子应该就是。我去，这还冲我笑呢！看在他这么有礼貌的份上，那就让他继续当车头吧。我竟然把这辆玩具车给组装起来了，我都佩服我自己了。嗯，这是个什么东西？感觉像是一个什么的头，是手感应该是塑料的，它被一堆青苔包围了。哎，好像下面还有啊，看，这应该是一个完整的玩具。哎呀，上面缠满了青苔，也不知道在这里待了多长时间了。不过看着还挺新的。哟、呃，这嘴巴竟然可以动，我怎么感觉它在骂骂咧咧的呢？哇塞，这里也可以活动呀！哎，这怎么了？哟、呃，变成一辆小汽车了。看我再把它变回来。嗯，这怎么变不回来了？找一找，应该是有机关，这里掰不动。难道是这里？似乎也不是。难道机关在车底下吗？哎，这里怎么还少了一个轮子？这也太丑了吧！找找能不能找到他的轮子。嗯，这里好像有个东西，我摸到了，在这些青苔里面，看看这是个什么？哎，这不就是轮胎吗？这也不对呀，尺寸都对不上，撞上试一试，这一看就不是他的。再看一看这块石头下面，哎，又发现了一个，这一个应该没问题了。看，他俩是一模一样，安装上看一看效果，果然这样，看着帅气多了。把它放在这里，看看跑起来怎么样？出发吧，跑得很稳啊。哎，这是什么情况？他撞到石头上，竟然自己变形了，奇了怪了！刚才那么用力，他都不变，轻轻的一撞就变了。难道是巧合？再来一次试试，又变了。这绝对不是巧合，这到底是个什么原理？用力掰它不变形，轻轻一撞就变形，这也太好玩了！快看，这是个什么？还有四个轮子呢！我的天，这竟然是一个玩具飞机，这也太丑了！哪有飞机装四个轮子的？要是不看轮子的话，这个飞机还挺萌的。你们说它能不能飞起来呀？这里正好有一个现成的跑道，飞吧！哈哈，它要是能起飞，我倒立洗头。哎，这怎么还自己跑了？我知道了，往后这么一拉，然后撒手，它就自己往前跑。我去，飞机追回了，赶紧过来看看飞机有没有摔坏。哎，这是什么东西呀？又发现两个玩具，这是两个底盘。怎么就一个车壳呀？看看能不能把车壳安装到底盘上。哎呦，好像真的可以呀！哈哈，这还是一辆大客车呢。看看能不能玩。呜、哦，竟然也是好的。我的天，跑得还挺快。
。哎，我去，怎么也翻车了？再来试试这个底盘，看看它是否能跑。这个底盘竟然也可以跑，把它们都捡起来吧。怎么都喜欢往地上跑呢？这个底盘怎么回事？还想跑呢？它的车壳到底去哪了呀？找找这附近，看看有没有在这里。这里应该不可能有，因为我就是从这里来的。哎，这是个什么？一个烟盒呀。我还以为是车壳呢，你们说把这个车壳拆下来，能不能装到这个底盘上？哟，好像是有希望呀！看，真的可以装得上。没想到这些底盘跟车壳竟然都是通用的。这个底盘没有壳，我也不想要，就把它放在这里吧。这俩嘛，我就带走了，可以送给我的小粉丝们。快看，何中央那是什么？先把鞋子脱掉，我要湿了袜子。挽起裤腿，过去看看是个什么？喝水好凉爽呀！这是一包什么呀？我的天，竟然是一包玩具车，惯性工程车，里面竟然有四种车。这是一辆铲车，这是什么车？不认识呀。这个是挖掘机，这个是破碎锤，适用年龄三岁及以上。哈哈，正好适合我玩。静静的拆开看看，这些车到底怎么玩？两个像吧，小宝贝，一个一个的看。大铲车是这一个，不知名的车就是这一个。第三个是挖掘机，它在这里呢。最后一个破碎锤就是它了，四辆车一辆也不少，只不过这用料也太单薄了，感觉我稍微用力能给它捏碎了。看看这四辆车哪个跑得最远？一号出场的就是这个不知名的车，二号出场的就是这个破碎锤。走你！哎，这车有点傻呀，还好我出手及时，从现在跑。好，破碎锤目前位居第二，第三个出场的是挖掘机。把铲子往上，这个样子看起来霸气多了。走你！你们说他能不能超越第二名？他超过了，暂时位居第二。最后一个就是大铲车，你也给我举起来！走你！我去，不好，弯了，掉进河里去了。找一根不要钱的树枝，紧急打捞大铲车。上来了，重新再比一次。哎哎，我晕，怎么又掉水里了？第二次打捞大铲车，第三次起跑。这还来了个一百七十度大转弯，往水里冲。既然你那么喜欢水，那你就在水里待着吧。把第一名、第二名，还有第三名，全都打包带回去。那个第四名就在水里待着吧，那是他不听话的惩罚。快看，这是一个什么东西？好像是一个玩具坦克的底盘。这里应该是坦克的履带，就是做工有点太差劲。你们看像不像？嗯，这怎么好像还少了两个轮子呢？看看能不能跑得动。这有两个轮子的车，怎么可能跑得动呀？先不管车了，看看这是个什么？一个小铲子，这肯定是谁家的小朋友在这片沙子上玩挖呀挖呀挖了。快看，我挖出来了什么？这不会是坦克车上的前轮吧？看看能不能装得上？好像真的可以，这么用力一按，竟然真的给装上了。但是好像不怎么符合呢，轮轴有点大。但是再看看颜色，应该就是它的轮子没错了。把这块沙地整理平整，把车加满油，看看它能不能跑。走呀！非得我碰它一下才能走两步，这动力也不强呀。嗯，这是个什么？好像是一个玩具飞机的螺旋桨，但是螺旋桨也装不到坦克上面呀，还是扔了吧。它丢失的车壳会在哪里呢？会不会也被小朋友给埋到土里了？在小小的沙滩上挖呀挖呀挖，我怎么还没有挖到车壳呢？我的天，这边黑压压的一片，是蝌蚪吗？咦，这个黄色的是什么？好像是一个壳。不仔细看，我还以为是一块石头呢。这是一个玩具飞机的壳，你们说这个壳能不能装到刚才捡到的那个底盘上？说装就装，竟然真的可以呀，并且严丝合缝。这不是坦克呀，这是一架水上飞机。可是这里好像是缺点什么东西。找找刚才扔掉的螺旋桨，哪里去了？在这里呢，还好没有被水冲走。试一试能不能装在这里，竟然真的可以呀！不光能装上，还可以转呢。水上飞机就得放在水里，哈哈，跑得还挺快，不好，又被冲到草里去了。这怎么不走正路呢？嘿、哎，又被冲出来了，赶紧捡起来吧，差点搞丢了。很多老铁给我留言，说车壳就在我捡飞机的地方，并且还给我截了图，画了重点，好像真的是一个车壳呀。昨天就是在这个位置捡到的飞机，图上所显示的位置应该是这里，但是没有车壳呀。拿出手机再对比一下，就是这个位置。看那块石头还在，但是车壳却没了。我怀疑车壳已经被水冲到下游去了。哎，这是个什么东西？肯定是人为摆的。我还以为车壳在里面呢。看样子我想多了。<笑>
，再去别的地方找一找。咦，草里是个什么？好像是一个车壳，哈哈，真的是呀！还是老铁们的眼睛厉害，这是一辆消防车，我怎么感觉哪里不对呀？昨天的这个车壳明显跟这个不是一个颜色呀！不管了，先来找找我昨天扔在这里的那个车底盘，看那个好像就是，还好没有被别人捡走。看看他俩能不能撞到一起。这一面就是车头，有保险杠，还有大灯。再找找车壳的车头，竟然严丝合缝，真的可以组装到一起。虽然没有找到那个车壳，但是这个也很霸气。让他跑一个给你们看看。走你！怎么感觉跑的有点慢呢？不好，又翻车了。赶紧捡起来，看看有没有摔坏。车轮子还呼呼转呢，挺抗摔呀。拿回去吧，也把它送给我的小粉丝们。你们还记得？我在这里养的蝌蚪吗？养了十几只呢，怎么一只也捞不到了？难不成都长成青蛙跑了？把里面的水都抽出来，看看里面的蝌蚪现在成啥样的了？水抽的差不多了，但是怎么一只蝌蚪也没有看见呢？倒是这些鱼都活得还挺好。哎，这里发现一只蝌蚪，我养了得有半个月了吧？这蝌蚪怎么一点都没有变呢？还有这整个泡沫箱里只发现了这一只蝌蚪，你们说其他的蝌蚪都跑哪里去了呢？快看，那是个什么？一只大螃蟹，这哥们被人给煮了呀！我就说河里哪里来的梭子蟹？嗯，这个什么？又是一辆小汽车。看看这是一辆什么车 ？School bus， 这是一辆校车呀！怪不得这么威武霸气。哎，这里面好像是有东西呀，估计是禁区里石子。看看里面是个什么东西？怎么没有呀？我看见了，在那里，好像不是一粒石子。把车壳打开，看看到底是个啥？我的天，这是个什么？我是不是发财了呀？这是翡翠吗？哪位懂行的老铁，帮我看一看，这玩意儿是真的还是假的呀？我感觉应该不是真的，真的的话，谁会乱扔呀？不过这玩具小汽车肯定是真的，把车壳给它重新装上，放在车顶上，校车立马高大上，把它带回去，找个明白人帮我看一看。咦，这是个什么？这不是玩具车的底盘吗？正好出租屋里还有一个车壳，带回去看看能不能装得上。这个车壳。在给黑客虾当窝呢，还真的有黑客虾住里面呢。但是这一只应该不是带子的那一只，估计带子的那只在里面藏着呢。看看车壳能不能装得上，先把车头找对，这张完全可以装上。你们看，这是辆什么车？跑一下试试，速度不是很快呀，慢悠悠的，还撞到鱼缸上面了。这全是这几天在同一个位置捡到的，有两架飞机，四辆小汽车，都可以组成一个车队了。怎么样？感觉非常霸气。快看！那是个什么？好像是一个小玩具。我去，这能过去吗？不过我穿着水靴，应该问题不大。这下面竟然是硬的，我还以为全是草呢。哎呦我去，这竟然真的是一个小玩具。这好像是变形金刚，谁知道它叫什么名字？咦，这里的水真清澈，先过来看一看有没有鱼。果然，水之清则无鱼，啥也没有。我还是研究一下这一个小玩具吧。这里竟然有两个螺旋桨。它不会是可以变成一架飞机吧？哎呀，手居然能抬起来，腿也是可以活动的。把它给掰直了，这也不像是一架飞机呀、啊？难道不是这样变的吗？不过你们看，会一字马的变形金刚，你们见过吗？这是个什么？这是戴着头盔吗？我去，还能打开呢！这个位置也可以活动。咦，这么看，这不就像是一个飞机头了吗？这里竟然还有轮子，这是个什么？好像也是个轮子，也太小了吧！我知道了，这里有一个卡扣，再看这个位置，应该是可以卡进去的。怎么感觉不对呢？虽然已经卡进去了，但是不严实呢。哦，我知道了，这个位置的凸起应该卡进这里面。看，这不就卡的严丝合缝了吗？然后再把它往后掰过来，卡在这个位置。哇塞，我好像是玩明白了，这不就变成飞机了吗？只是这螺旋桨只能手动。要是能自己转，那就完美了。跑一下试试，我怎么感觉轮子不转呢？这是在摩擦前进，这个大轮子应该是转的，但是后面这个小轮子应该是不转的。不过这么看，这架飞机确实挺酷。再把它变回人形，先把这里打开，然后把腿分开，再把两只胳膊全都放下来，这里掰下来，头盔放下来，简单几步就把它变回了人形状态。你们喜欢人形状态的它，还是喜欢飞机形态的它？反正我都喜欢，所以从哪里来的你就回哪里去吧。快看，石头下面是个什么？把石头拿走。这是个什么呀？嗯，这是一辆小汽车吗？看，这里还有轮子，这个地方能打开呀。
看上去好像没啥用。嗯，看车底，这好像是一个汽车人呀！哇塞，他的胳膊居然还能活动！哈、啊、哈，这个、姿势，这是要起飞了吗？嗯，这里怎么还有一个头？这里一个脑袋，这里还有一个脑袋，这是什么造型？我怎么有点懵了呢？我去，这里可以掰下来，这又是什么造型？再看看这里。这里竟然也可以掰下来，我知道了，这是汽车人的两个胳膊，那这应该是汽车人的上半身，那他的下半身哪里去了？刚才就是在这里捡到的，找一找这附近，看看能不能找到另一半，怎么没有呢？难道被水给冲走了吗？嗯，快看那是个什么？这好像也是一辆玩具车，还是一辆警车，可是我要找汽车人的腿，这小汽车也没啥用呀。哎，这辆小车竟然可以从中间分开，一按这个位置。就可以把它给分开了？难道这就是汽车人的腿吗？试一试，能不能把它给装上？我去，真的装上了！你们看，我把手拿开都不带掉的，这是什么原理呢？哦，我知道了，看见没？这里是两块磁铁，怪不得轻轻一放就能组合在一起。我研究明白这个东西怎么玩了，把红色的放在这里，然后白色的一撞，看，自动变形，这也太好玩了吧！变形之后还可以让它站立，把它拆开之后，胳膊竖起来。这就是两个玩具了，一个汽车人，一辆小汽车，合体起飞吧！擎天柱就得飞来飞去的。快看，青苔下面是什么？这些青苔太恶心了，好像是一辆玩具小汽车。哇塞，还真的是！难道这就是传说中的水泡车？这个车还挺漂亮的，就是有点太脏了，放到水里面洗一洗，这就干净多了。哎，这个车门好像能打开呀，但是又好像打不开，我也不敢用力拽。再看看这一个车门，也是同样的。难道打开车门需要机关？让我来研究研究，看看车底下有没有什么机关。哦，快看这里，怎么会有图案呢？这个图案看着好熟悉呀、啊，好像是某个变形金刚。难道这辆车还能变形？这么掰也变不了形呀，肯定是有机关的。这两个反光镜不是？哎，这里可以按弄，但是似乎也不是机关，按了根本就没有反应。那到底应该怎么弄？会不会是这里呢？按一下，我、哦、去，真的变形了。这是变成了一个什么？应该是一个汽车人。我知道了，这是一辆碰撞变形车，碰这里就可以变形了。正好捡了一块石头，让它撞一下，看看我猜的对不对。我、哦、去，我果然猜对了。变形之后，它依然可以跑，但是我怎么老是感觉有点不对劲呢？它好像缺少头部。再来青苔里找一找，看看能不能找到它的头部。但是我感觉找到的希望不大呀。因为这些青苔太多了，看这是些什么？我抓到了一只小蜗牛，这里还有好多呢。再看看这块石头下面，哎，这从泥土里好像有东西闪闪发光呢。拿出来看看是个什么？这不会就是变形金刚的头吧？好像真的是。头上的两个口应该可以插在这里，试一试能不能插上。真的插上了，看这个样子看起来是不是好看多了？把它合上看看，新装着的头会不会碍事？竟然一点也不碍事。谁想要，请举手。快看，这是个什么？哇塞，一辆小汽车。但是怎么好像只有一半呢？虽然只有一半，但是这造型也太酷了，像是一条魔鬼鱼，还是前驱的惯性车，竟然还是中分发型。这里还有一个尖尖呢。我去，竟然还有机关。我刚才按了这个尖尖，好像是这里弹开了。看我把它恢复，然后再按一下，果然这里可以弹起来。但是这有什么用呢？我突然发现。这个位置是不是挂车的后半部分的？只有一个车头，我的枪坡正有饭了，我得在河里找一找，看看能不能找到车的后半部分。刚才就是在这里发现的小车，翻一翻这几块石头，看看能不能有什么发现。似乎要让我失望啊！哎，这是个什么？两个车轮，这也太小了吧？看看跟这个车的前轮比，这俩车轮明显不配套啊！但是我又感觉应该可以把这俩轮子装在这里，没有别的选择了，装上试一试吧。我去，居然真的可以装得上！但是这也太丑了吧！放在这里试一试，看看它能不能跑。走你！哎呦我去，跑得挺快呀、啊！哈哈，这怎么还跑沟里去了？我好像知道这车应该怎么玩了。这应该是一辆碰撞车，碰到这里，这里就会弹起来。捡一块不要钱的石头，放在这里当一面墙，让它来撞一下。我去，这怎么还撞懵了？原地打转呢？我知道了，这应该就是一个可以旋转的车。不信，我把它拿到平地上，让它再撞一次。看见没？转起来了，只是转的圈数有点少，直接原地给它加满动力，按一下，撒手，好玩是好玩，就是转不了几圈
。造型是奇怪了一些，但是他会转圈走吧，让我开着他回家吧。快看，这是个什么？这里怎么会有一个盒子呢？秒变金刚，这上面画的全是车，这不会是昨天我送给他枪的那个小男孩送给我的吧？不管他谁送的呢，先打开看一看，亮个相吧，小宝贝儿。哇塞，果然是变形金刚，这也太酷了吧！看看盒子上面写的“秒变金刚”，难道这个东西还可以变形吗？呜、哦，后面还背着一个大车头呢，难道可以变成汽车？好像真的可以呀！让我来好好研究研究。哎，怎么变到这个程度卡住了呢？我好像找到窍门了，应该先把这里合上，然后把这里掰开，压住这个位置。哇塞，真的变成一辆车了，居然还可以跑，不过得用手推着跑。不是说可以秒变金刚吗？怎么掰不动呢？哎，这是怎么变的？它真是秒变金刚呀！不过没看明白是怎么变的，把它再恢复成车的模样。我刚才应该是碰到了这里，然后撒手，一秒都没有用到，它就完全变形了。这也太好玩了！我决定拿着它去河里抓鱼，你就站在这里看着我抓鱼。今天抓到鱼，你就跟鱼一起回去；抓不到，你就留在这里吧。咦，看看这里是个什么？它好像被这块石头给压住了。我去，一只大河虾，个头还不小呢，是一只独臂大河虾。你运气不错。可以跟大河虾一起回去了。看这只河虾，用它的钳子死死地捏住我的手，还好我皮厚，先把它放在这里，再来看看它有没有河虾了。嗯，看这是个什么？这好像是一只河虾的钳子。看我把河虾给拽出来。哎呦，我去，钳子给它拽断了。那只河虾应该还没有跑远，把这块石头拿走，找到那只河虾藏在哪里。嗯，在这里抓到它了，我就给你捏掉一只钳子。你怎么两只都没了？你这不是碰瓷吗？我突然想起来。我没有带来水桶，那就这个样子把他们带回去吧。希望回去他们还能活着。